sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Samena, hrabra, divna, iskrena. Žena koja se sama probijela kroz život i sama podigla svoja tri sina. Tri jablana, kako je govorila. A oni je nikada nisu zaboravili. Kada su stasali, napustili su toplo porodično gnezdo i trbuhom za kruhom otišli u daleki beli svet. Njen osmeh ostoji im je urezan u srcu i pratio ih je kroz hladne dani i noći tamo negde daleko. Na prelepom proplanku u podnožju planine Rtanj Sinovi su majci poklonili parče zemlje, na kome je ova divna žena stvorila svoj mali raj. Upravo na tom mestu, odakle puca najlepši pogled na rtanj, sin Miodrag Balašević, rešen da penzionerske dane provede u svom rodnom kraju posle majčine smrti, podigao je konak vođen idejom da tu toplinu i lepotu podeli sa drugima. Nazvao ga je po majci. Konak Ljubica. Konak sa dušom i porodičnom atmosferom, gde gosti mogu da uživaju u toplom domaćinskom gostoprimstvu, sa zadovoljstvom vam predstavljamo u današnjoj epizodi. Za one koji dolazi iz Beograda, Konak Ljubica udaljen je tačno 200 km ili našto više od 2 sata lagane vožnje. Najkraći pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Paraćin. Dalje pratite oznake za Zajčar i Bor, da bi posle 43 km kod raskrsnice za Rtanj i Sokobanju skrenuli u levo. I tu vas deli još samo stotinak metara od susreta sa ljubaznim domaćinima. Konak Ljubica, Rtanj, dočekuju nas kao jedna porodica, domaćin Miodrag Mića Balašević i njegovi saradnici. Domaćini, naše poštovanje, dobar dan. Dobar dan, dobro došli. Bolje vas našli. Hvala. Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas vaši gosti i što ćemo imati prilike da budemo u neposrednom okruženju i uživamo u prelepoj, neki kažu, mističnoj planini Rtanj. Na početku da zamolim domaćina da predstavi sebe i svoje saradnike. Ja sam Miodrag Balašević. Ovo je Jelena, menadžerka, kuvorica Ljilja i soborica Silvija. Glavni saradnik po konaku Ljubica bit će nam menadžer Jelena, je li tako? Da, ja ću vam u principu kroz celo emisiju biti domaćica, vodit ću vas i pokazat ću vam naš konak kako izgleda i šta sve posjeduje i pokazat ćemo vam ono što je u planu da se radi kao sadržaj. A gospođa Ljilja je zadužena za posluženje. Ovde je posluženje iz naše krajeva i naš rak. Doma nas je slatko. Kažite nam od čega je? Pa evo imamo od šumskih malina, ribizle, džem od šljiva, sok od višnja, malo rakica i sve. Sve iz ovih krajeva? Da, sve tu može se nađe kod nas. Pa da probamo. Samo izvolite. Ko je slatko da uzme? Evo, možete od ribizle da probate ovo. Od ribizle? Da. Jeste li vi pravili? Jes. E, onda mi je još draže što ću da probam. Da, da. I nama je drago što ste došli kod nas. 
Baš ste ga skovali. Prva liga. Uvijek, dobro. Svaka vam čast. Probajte od maline, možete. I hoću? E. Mogu ovde? Možete, možete. Sve ovo raste ovde po rdnju. Pa tu, tu u blizinu. I sve je šumsko. Jeste, jeste, sve je to šumsko. Ništa nije gajeno. Ne, ne. Sve je to šumsko. Ne zna se koje je lepše. Ovako dočekujete goste. Da, uvek. Uvek. I sok od? Od višenja. Evo da i njega probam. Domaćine Mićo, mislim da je pravi trenutak da nazdravimo sa Rakijom. Dobar dan, dobro bi došli. Bolje vas našli. Živeli. Živeli. Šta pijemo? Pijemo čistu višnju koju smo mi sami pekli ovde i proizveli ovde kod nas. Na našem, kod našom konak Ljubica. Uzdravlje. Živeli ja. Uh, što klizi. Dobra. Kao med. I to homoljski. Topi se ustima. Pošto smo se lepo počastili, predlažem da krenemo sa predstavljanjem glavnog aduta konaka Ljubica. A to su njegovi smeštajni kapaciteti. Hoćemo, možete da pođete. Pratim vas. Sobe za borava gostiju u Konaku Ljubica svojim kvalitetom sadržaje istupaju iz običajnih okvira ponude domaćeg seoskog turizma. Tome je najviše doprinelo više decenijsko iskustvo domaćina Miće, provedeno na privremenom radu u Švajcarskoj. Jelena, recite nam koliki je broj smeštenih jedinica i leževa u Konaku Ljubica. U sklopu Konaka imamo 12 soba, 7 dvokrevetnih, 4 trokrevetne i 1 četvorokrevetna soba. Što se tiče ležaje, ukupan broj ležaje je 30. Ja bih vas sada zamolila da krenete sa mnom i da se sami uverite da vidite kako naše sobe izgledaju. Sa zadovoljstvom. Konak Ljubice je trenutno kategorisan sa tri zvezdice. Napominjemo trenutno. Tako je, tako je. U ovom ulazu imamo četiri sobe, jednu četvorokrevetnu i tri dvokrevetne. Evo, doćete da pogledate jednu četvorokrevetnu sobu kako izgleda. Ulazimo u prostor gde je deo soba za smeštaj gostiju. Naše sobe su prostrane. Jednom rečju, ima dosta prostora i za dnevni odmor, bračni krevet za roditelje, pomoćni, to je, i nisu pomoćni, već pravi kreveti za decu. Ono što je jedinstveno u ovim našim sobama je što smo ubacili mini barove. U njima ne držimo naše piće kako bi mi vama to prodali, već i za vašu upotrebu da vi hladite piće, bilo za decu, bilo za vas lično. Sad ćemo vam pokazati kupatilo koje je u modernom stilu. U kupatilu svaka osoba ima po jedan veliki peškir, peškir za umivanje i takozvane stope. Isto tako svako naše kupatilo ima fin, kao i dozere sa gelom za pranje ruku i gelom u tuškabini za kupanje. Ovo je naša dvokrevetna soba sa bračnim krevetom. Svaka soba ima svoj televizor, a ono što je jedan od aduta ove sobe jeste prelep pogled na planinu Rtanj, kao i terasa u kojoj naši gosti mogu uživati uz prvu jutarnju kafu. Možete poći da pogledate. Šta reći? Planina Rtanj i najlepši pogled iz Konaka Ljubica. Jelena, ovde prilazimo drugom delu Konaka gde je ostatak smeštenih jedinica. Jeste, ovo je naš treći ulaz i mislim da smo sa ovim sobama najponosniji. Vidjet ćete i sami zbog čega. Tu imamo tri soba. Dođite da pogledate ono čime se mi dičimo. Ono što krasi ove sobe ovde jesu galerije. Ova soba ima osam ležaja i dve galerije. Jednu veću, jednu manju. Naš plan je da u ovoj sobi boravi grupa planinara ili eventualno dve porodice koje bi bile zajedno, družile se i boravile u ovoj jedinstvenoj sobi. Najponosniji smo, vidite i sami, sama struktura sobe je jako neobična. 
Pored ležaja gdje imate jako puno prostora, imate i deo za druženje i stvarno mislim da bi u ovakvom ambijentu ljudi najviše uživali. Posebno planinari. Pogotovo planinari, tako je. Porodičan, modern, konforan i bogat oprimljen smeštaj konaka Ljubica napravljen je tako da zadovolji i najprobjedljivije goste iz čitavog sveta. Dragi gledoci, evo iz prve ruke koji se aranžmani nude i koje su cene. Da, što se tiče samog smeštaja, cena jednog noćenja po osobi je 1400 dinara po jednoj osobi. Noćenje sa doručkom po jednoj osobi je 1750 dinara, a mi nudimo i polupansion sa večerom u iznosu od 2400 dinara. Sobe su kao stvorene za porodice sa decom, pa nam recite da li ste omogućili neke popuste za najmlađe goste? Da, deca do dve godine ne plaćaju ništa, od tri do sedam godina imaju 50% popusta na smeštaj, a od osam do dvanaest godina je 30% popusta na smeštaj. Isto tako i dozvoljavamo ljudima da dovode svoje kućne ljubimce, znači pet friendovi smo i svi kućni ljubimci su dobrodošli. Da li sarađujete oko vouchera koje dodeljuje Ministarstvo turizma Republike Srbije? Da, od pre mesec dana dobili smo odobrenje ministarstva da možemo krenuti sa akcijom vouchera Ministarstva Republike Srbije, tako da i to primamo, a isto tako od pre nedelju dana krenuli smo i sa akcijom Kupi me, kupom Kupi me koji mogu parovi kupiti, znači dva noćenja za tijelu, Dve osobe je po ceni od 4.200 dinara, ukoliko se želi sa doručkom, cena je 5.500 dinara. Sjajan popust, verujem za većinu naših građana. A sada predlažem da se upoznamo sa autentičnom i po karakteru tradicionalnom gastronomskom ponudom Konaka Ljubica. Tako je. Hajmo onda. Hajmo, izvolite. A u kuhinji punom parom radi kuvarica Ljilja. Ljiljo, vi ste ovde glavni. Da, i ja sam za sad glavni. Šef kuhinje u? Da, konak Ljubica. Kažite, šta to lepo spremate? Ovo pravimo neku novu gibanicu konak Ljubice, koja stiza za 15 minuta kad gost doći. A, da bude taze. Da, da bude vruća, da bude lepo. Ovi krajevi okrtnja su poznati i po odličnim sirevima i vrhunskim pitama i gibanicama. Pa zbog svega, zbog svega, zbog sira i zbog mesta i zbog svega. Jesi zbog sira. Ovo su standardni specialiteti, pre svega za doručak. Jesi, jesi. Za doručak, ali može ako najde neki putnik namjernik da ima i za njega. To je gibanica koja se prši. A ne teče se. To je jedno od tajni i zato ide dosta ulja. Pa ide da bi morala se isprži, ali ne stavlja se tu, zato što se tu ne stavlja, nego tam. Stiže i fil. Evo, sad ćete vidite kako se pravi. Umućkani sir i jaja. Da, da, evo. To je tako. Dok se jedne prže, druge se spremaju. Efikasnost 100 od 100. Veoma praktično. Da, i zato je to brzo i dobro. Ljiljo, a za mirisa? Je lepa. Reći ću vam kad probam, ali po mirisu bih rekao da je sjajno. Probajte se. Onda ste poslužili i kiselo mleko ili jogurt? Jogurt. Jogurt i pavlak. Delovala mi je kao puslice. Ne, nisu puslice. Ovde ste izneli i vaše slatke proizvode. Jesu. I najvažnije? Ertinski čaj, uvek. Da ga pomiriše. Slobodno. Da, 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 to je taj miris. To samo ovde ima. Samo tu. Da se posluži sa gibanicom. Samo izvolite, probajte. Deluju mi malo mnogo ova tri parčeta. Ne, ne, nije mnogo. Pa da, vi znate koliko ovaj ertinski vazdu gostima otvori apetit. Ljiljo, ma ovo je savršeno. Hvala. I drugi put, samo izvolite. Vido sam kako pravite. Siguran sam da ću praviti kad se vratim kući. Ako, ako. Ali, nažalost, neće biti ovakvog ukusa, pošto neću imati ove sastojke. 
Pa dobro. Molit ću vas da mi pošaljete malo sira, pa baš, možda uspa. Baš, baš. Može. Evo domaćice, kako gibanica može sve da se napravi. To je na brzinu. Na brzinu. Tako da budu uvijek vruće i lepe. Ali ukus je sjajan. Možda zbog sira, možda što je na brzinu. Pa zbog sve. I što je s ljubavlju pravljeno. Ima svega tu. Ima. Šta da kažem? Prijetno. Hvala. Prijetno. Kao mlado turističko domaćinstvo, Konak Ljubica još uvek gradi i uređuje pregrš sadržaja, a nešto je gostima već na raspolaganju. Da, trenutno od sadržaja imamo samo pešačku stazu kao i vožnja biciklama na električni pogon. Ono što planiramo i što je nama jako bitno jesu četiri sadržaja. Jedan od sadržaja je u onom pravcu, u namu biće jedno kao malo jezerce sa ribama. Bacit ćemo i od našeg prijatelja Vojkana sa rajirnjaka pastrmku, domaću pastrmku, i bit će tu malo i mesta za kupanje možda i eventualno za sunčanje. U ovom delu ovde dole, gde je izravnena ova površina, bit će jedan veliki teren za mini golf sa devet polja. Nadam se da će deca u tome najviše da uživaju. Ovde, kao što vidite, već su počeli radovi na izgradnji bazena. Neće to biti neki veliki spektakularni bazen, ali će ljudi koliko toliko moći da uživaju, da se kupaju i sunčaju. Biće sa strane i određeni delovi gde ćemo staviti i ležaljke za sunčanje i tako dalje. E sad, šlag na tortu je to što planiramo da nabavimo takozvane saune bačve. Šest osoba će u tim saunama moći istovremeno da borave i sami sebi da greju vodu putem jednog kotla. Znači, ubacivat će drva sami i temperaturu će sami određivati i to će biti pod jednim letnikovcem. Nadam se da će u tome moći uživati i kako leti, tako i zimi. I mislim da će to biti naj, 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 naj spektakularniji sadržaj koji ćemo imati ovde kod nas. Naravno, sve ovo o čemu pričate bit će ispređeno sa jednim prekrasnim pogledom na rtanju. Tako je. Zato će svi sadržaji biti u ovom ovde delu da bi mogli svi gosti da posmatraju samu planinu i da uživaju. A za goste se sprema još jedna neverovatna atrakcija koju nam je predstavio domaćin Mića. Zbog neobičnosti lokacije, bukvalno smo morali da uđemo u podzemlje. Ovo nam je bunker iz drugog svetskog rata. Ovo je SFR je nekada pravio i tako da će ovde biti velika atrakcija za turiste. A šta planirate ovde da napravite? Pa ne znam, vidjet ću još, pravo da vam kažem, ali bit će neke sobice za spavanje što nema nigde, ne postoji u Srbiji, tako da bi to trebalo tu da se ovo odradi. Ima tu velike emocije. Ovo je bila neki put sala za primanje vojske koja je vojska spavala. Imamo jednu malu salicu ovde, dve sobice, možda pogledati njih, koja bi bila stvarno neka atrakcija za spavanje za sobama. Za neke, možda, neko venčanje, neke bračne parove koji... Pogledajte, ovo treba sve da se sredi. Biće tu dosta posla, ali napravit ćemo nešto da ljudi jedan dođi da imaju u životu. Rekao bi da preko ovog bunkera planirate da animirate dizanje nataliteta u Srbiji. Tako je, tako je, da. Pod sloganom uđe dvoje i izađe troje. Tako je, da. Sad ću vam pokažem ovaj osmotrašnicu koja je bila za doček, ne daj Bože, Bugara, Ovdje će biti i možda jedna kada za kupanje u budućnosti. Kad otvorim ovaj deo, sad ću vam pokazati, pogledajte kako je ovo lepo, duboka metar i po dubini. Tu su nekad se krivi, sačekivali naši partizani, sačekivali Bugare od Azde, iz Bugarske. Ovdje planiram da otvorim jedan bazen, pošto je dubina oko metar i po, da bi bila vrela voda za kupanje. Kad otvorim ovaj deo, bit će to nešto fantastično. Stari kažu, istorija je duga. Šta je sve trebalo da se desi u srpsko-bugarskim političkim odnosima da jedan bunker iz drugog svjetskog rata postane futuristička turistička atrakcija za banjanje? Boljevačka opština i planina Rten su nekako nepravedno nedovoljno prisutni na turističkoj mapi Srbije. Pa smo zamolili Jelenu da nam ukaže na glavne sadržaje okruženja konaka Ljubica, koje gosti mogu obići, pogotovo tokom višednevnog boravka. Najzanimljiviji sadržaj jeste sama planina Rtenja. 
što i za mnoge naše goste i jedinstveni doživlja je obići tu planinu i popeti se na sam vrh. Od nas do podnožja planine Rta njima jedno sedam kilometra odakle počinju te pešačke staze. Tri i po sata je prosječnom čoveku potrebno da bi se popeo na samu planinu, isto toliko i da se spusti sa planine. Jedan od sadržaja u naselju Rtanj jesu i magične kugle koje zrače određenom energijom. Neki od ljudi dožive to kao neko peckanje, štipanje, pojedini čak i potresi ruku ili nogu, tako da svako na svoj način oseti tu energiju. Neko ne oseti ništa, neko oseti sve normalno. U blizini in the same place there are also a monastery from the 15th century, a very beautiful, empty, but I hope it will be renewed monastery. These are Lozica, Lapušnja and Krepičevac. And far away from here, there is still one memory of nature, which, unfortunately, is not enough to know in the wide public. The story is about one of the best pieces in Serbia, which we will know today thanks to our friends from the tourist organization Boljevac. Da, to je u blizini Bogovinska pećina. Ja se nadam da ćete sa kolegama iz turističke organizacije Boljevac obići i videti taj dragolj pećine, koji će se u nekim narednim godinama i proširiti i biti još spektakularniji za goste i za sve ljubitelje koje vole takav vid razonode. Bogovinsku pećinu obišli smo sa Marinom Vasić iz turističke organizacije Boljevac. A pred sam ulazak čuli smo nekoliko osnovnih informacija o ovom biseru prirode istočne Srbije. Nalazimo se ispred Bogovinske pećine koja je zaštićeno prirodno dobro treće kategorije od strane Zavoda za zaštitu prirode. Prva istraživanja u Bogovinskoj pećini krenula su u nekih 30. godina prošlog veka, a projekat za uređenje za turističke posete urađen je 2007. godine. U 2008. godini krenuli smo sa radovima na uređenju pećine za turističke posete i tom prilikom urađeno je 540 metara staze u srednjem horizontu, odnosno u srednjem nivou pećine, s obzirom da je taj nivo onaj koji je najprohodniji i koji je periodično suv. Kroz pećinu protiče Bogovinska reka koja dalje ide kroz selo Bogovina i uliva se dalje u Crni Timok. Nalazimo se u prvoj dvorani u uređenom delu Bogovinske pećine i za mene je rudarska dvorana koja je posvećena Bogovinskim rudarima s obzirom na to da su rudari iz Bogovinskog rudnika mnogo pomagali turističkoj organizaciji pri izvođenju radova u samoj pećini. Druga dvorana u uređenom delu pećine je koncertna dvorana. Iza nas se nalazi najinteresantniji detalj u ovoj dvorani, to su orgulje, a naravno i tu je naš dirigent koji upravlja celim ovim orkestrom. Nažalost, kao što vidite i sami, nemoguće je dalje proći zato što je priroda učinila svoje. Pećina je puna vode i to nam ostaje za neki naredni put, za neku narednu vašu posetu. Kada ćemo moći da priđemo do najlepših dvorana Bogovinske pećine, gde se nalazi dvorana Kiklopa, odnosno dvorana Divova i Hajduk Veljkova dvorana koja je inače i amblem Bogovinske pećine. Međutim, kako naši gledoci ne bi bili uskrćeni za predstavljanje dve najatraktivnije dvorane Bogovinske pećine, zahvaljujući ustupljenom videomaterijalu kolega iz turističke organizacije, i njih ćemo uspjeti da vam prikažemo. Dragi domaćini, da vam se zahvalim na preporuci za obilazak Bogovinske pećine. Nezaboravno iskustvo kao i celokupan boravak nrtnju koji doživljava vam kao blagotvoran kako za telu, tako i za dušu. Naš razgovor o poslovanju u seoskom turizmu započeo bih sa molbom gospodinu Mići da se priseti perioda kad je odlučio da se posle više decenijskog rada u Švajcarskoj vrati u rodno mesto i započne sve ovo. Šta je to što pojedinca vuče nazad? Kako se desila ta odluka? Pa šta da vam kažem, vuče me, ono, majka je ovde želela da napravi nešto za nju, njer bir. Htela je da ima njena zadovoljstvo, da živi u miru i u lepoti ove prirode. 
Vi i sada te trenutke emotivno doživljavate. Jeste, da. I zato sam posle 42 godine vratio se ovde. Teško mi je. Ali šta da vam kažem? Volio sam ovde. Na mojim gostima koji tođu ovde da se osjećam lepo, prijatno kao i moja majka, isto. I to je pokrenulo čitavu priču. Zato sam, da, to je moje koje me je pokrenulo i zato sam to ovo radio. I stvaram ovde da bi gosti koji dođu ovde da se osjećam lepo, prijatno kod mene kao moja majka što je se osjećala ovde. Da li ste neke iskustva i života i poslovanje u Švajcarskoj uspeli da prenesete ovde? Kako da ne, jesu. Koje su to? Pa evo da vam kažem, prvo ove prijam sobe, da sredi sobe kako treba, da se ljudi osjećaju lepo u sobama, što je najglavnije. Ne bude velika čistoća, a drugo, priroda, ovaj vazduh, ovo, da se ljudi ispog ove planine rtne osjećaju lepo, da uživaju ovaj čist vazduh. To mi je najvažno. Verujte, da vam kažem, ova čistoća i ovaj vazduh nema lepšo od ovoga. I to nema cenu. Da, koje nema cene. Nije sve u parama, verujte. Važno je u drugastvu, u druženju, u prijateljstvu. Da se svi gosti osjećaju kao kod kuće. I kao kod pravog domaćina da dođu, da, kako da vam objasnim, da je jedna domaćinska kuća. I domaćinska hrana, prijatna, seoska hrana. Ne ono roštilj, ovo ono. To kod nas nema. Da čujemo i Jelenu. Kako vi zajedno funkcionišete oko poslovanja u Konaku Ljubica? Od samog početka gospodin Miodr je krenuo sa tom pričom da svi radnici koji ovde dođu da rade prevashodno se osjećaju kao da su u svojoj kući. Jedna porodična atmosfera da se svi međusobno dopunjujemo i u radu i u životu i svemu ostalom. Naš jedini cilj je da prevashodno gosti kao gosti budu zadovoljni da sve bude često, da bude na nivou, da oni odu kući sa jednim zdravim utiskom, da su ovde proveli kvalitetno vreme i da im se ovde dopalo. Verujem da vaše iskustvo kaže da taj pozitivni utisa gosta koji boravi prvi put ima eho efekat. Jesam li u pravu? Da, tako je. Čak imamo dosta gosti u povratnika koji se već dva, tri puta vraćaju jer su bili zadovoljni. Imamo jedan par koji je bukvalno 15 puta već kod nas na svakom drugom vikendu. To je za nas najveća satisfakcija, da vam gažem iskreno. Oni svakako preporukom dovode i nove goste. Da, da. Dosta novih gosti ju imamo. Tipa ono, znate, moji naši prijatelji su bili kod vas pa smo mi rešili da dođemo. Priča nam se dopala, tako da... U principu, takvi gosti su nam i najdraži. I na sve to rtanje dalje tu stoji i... Rta stoji i neće se pomeri odavde. I ova bioenergija naša i vanzemaljci nikad neće se pomeri. To će ostati još uvek u tradici. Potencijali ovog kraja su nesagledivi. Ali recite mi, šta država može da učini da bi stvari funkcionisale bolje? Ili je možda sve idealno, samo je epidemija korone to što kvari priču? Pa u našem slučaju korona i kvari i ne kvari priču. Na neki način i ne kvari priču jer je domaćeg čoveka vratila na rodno zemljište i vratila da upozna Srbiju onakvu kakvo jeste sa svim njenim čarima koje ljudi nisu poznavali da postoje. Sa druge strane, pa jeste lokalna samuprava može pomoći, eto možda putevi da budu adekvatniji, ta neka rasveta, instalacija, vodovodna kanalizacija, ona mreža, znači ono što čini jednu infrastrukturu jednog grada. Za kraj domaćine Mića molim vas za još jedan komentar. Da li bi vaša majka bila ponosna na vas da sve ovo može da vidi? Jeste. Hvala Bogu, jeste. Zbog svega ovog? Da. I da li bi ona uživala kao i mi? Kako da ne. Žao mi je, rano je umrla, ali šta će mu? Sudbina je takva. Ali zato ću doći njenje unuci i unuk i unuka da nas stave i da nas sledi ovo sve. A započeto poslovanje Konaka Ljubica ima ko da nastavi i to je sjajna vest. Mićin sin David, koji se trenutno nalazi u kantonu St. Galen u Švajcarskoj, planira da se trajno vrati u Srbiju i nastavi rad u Konaku Ljubica. Napravili smo kraći Viber poziv sa Davidom, da to ipak proverimo. Davide, da li se čujemo? Čujemo te. 
Davide, otac kaže da planiraš da se vratiš u Srbiju i nastaviš poslovanje koje je on započeo. Zbog čega? Da. Zato što vidim veće mogućnosti u Srbiji, zato što je Srbija veoma lepa država i imamo po, e, gore kod nas, imamo stvarno prirodan vazduh i ovo što je Čale stvorio je stvarno nešto predivno što se isplati da se nastavi, da ostane u familiji. A kaži mi, da li planiraš da dovedeš turiste iz Švajcarske? Da li ste ih možda već dovodili ovde? Da, dovodio sam već tvoje troje, njima ste oduševili se, kako gore izgleda priroda i sve. I imamo planu da dovodim dalje švajcarske turiste, švajcarci, nemci, austrijanci, zato što mi je lakše što ovi ljudi već ovde znam i lakše mi ovde koncertujem sa njima da im pokažem Srbiju kakva je. Otac planira i već realizuje ovde brojne sadržaje. Kakve su tvoje ideje oko toga? Da, imamo planu da to nastavimo, da izgradimo, da bude samo nešto predivno što još nije imalo do sad. Drago će nam biti da i tebe upoznamo kad dođeš. Sad ću uskoro još malo. Hvala na poverenju u Srbiju i nadam se da će se ukazano poverenje pokazati opravdanim, da se nećeš razračarati. Ne verujem da će, preto što vidim velike mogućnosti i tako da ne verujem da će me razračarati. Davide, svako dobro i veliki pozdrav iz Srbije. Hvala, takođe. Pozdrav, Davide. Kad imate ovakvu mladost, nema brige za budućnost. U kuhinji restorana Konaka Ljubica se naveliko sprema zbog organizacije proslave prvog rođendana. Gospodje Ljeljo, danas pune ruke posla. Imamo dosta gosti i pune ruke su baš posla. Proslava prvog rođendana? Jest, jest. Divna prigoda. Prvi rođendan, a i gost onako i lepo je sve. Ali kad je tako važan povod, svašta se isprema. Sprema se. Šta trenutno spremate? Evo, sad trenutno spremamo. Evo, sad ću da vam pokažem. Uh, ali zamirisa. Nešto u zemljenoj posudi. Da. Imamo dosta te posude. To je sač. Sač sa rebra suva i slaninu krompir i šargareb. Opasno miriše. Jeste lepo, a i ukusno, još ukusnije nego što je lepo. To se dugo sprema? Pa, dva, dva sata mora. A šta ste još spremili za goste? Pa evo imamo bobove pitije, imamo prebranac, kako se već kaže, i sarnicu od crevca. Od crevca? Da, i svinska crevca, sad je, pošto gosti nisu, ne jedu jagnjetinu. I čorbica, juneća, tu su salate. Pažnji su mi privukle pihti od boba. To je delikates vezan za istočnu Srbiju. Da. One nisu lake za spremanje. Pa nisu. Nisu i njih teško se potrebi baš da da budu ono. Ali dobro, sve to stvar navitke. To je baš specialitet. Jesi. A šta ste mesili tamo? E, kiflice. Kiflice za najmlađe goste. Kiflice, evo sad ćemo i njih da stavimo da se peču. Pošto ima deca dosta, onda moramo nešto i za njih. A šta ste malo premesili? To su tanke pogače koje mesimo i onda ih premažemo sa jaj od ozgo i... Ovo je inače standardni meni konaka ljubica. Nešto što gosti mogu uvek da poruče. Uvek, uvek. E, tako se te pogače, tako spremamo. Sva što ovde vi pravite od specialiteta. Uh, imamo još to što je sve spremeno danas, ima dosta. Šta pravite gostima još od tradicionalnih stvari? Jo, sad šta da ti kažem, pravimo, imamo sarme, čorbe, pileće, jagnjeće pravimo... Znaš kako, sve šta gospo želi, onda to se sprema. Konak Ljubica sarađuje i sa lokalnim ribnjakom, tako da se u svakom trenutku može pojesti sveža rečna pastrmka. Konak Ljubica posjeduje odlično opremljen restoran sa mogućnošću da se organizuju razne vrste svečanosti, kao što je i proslava prvog rođena nam, čije je slavlje zabeležila i naša ekipa. Dragi domaćini Konaka Ljubica, gospodine Mićo, poštovana Jelena, današnji boravak od vas mi je izuzetno prijao i rado bih preporučio svim našim gledocima da vas posete. U Konaku Ljubica uspeli ste da objedinite tradično gostoprinstvo koje krasi naše domaćine s izuzetnim kvalitetom smeštaja i gostiteljstva, što gostima daje mogućnost da dožive lepote rtnja i okruženja na najbolji mogući način. Uz nadu da ćemo se što skorije ponovo sresti, želim vam nove goste i da vam se svi planovi ostvore. Hvala vam. Do sledećeg susreta, svako dobro. Svako dobro. Svako dobro.